Hello, boa tarde, tudo bem? <risos> boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Grammar. Um, bom, nessa aula a gente vai ver o go e suas variáveis, tipo de go to, go on, go for, go verbo no gerúndio com ing e também o get, as dezenas maneiras de usar o get, ok? Então, lembra de falar todas as frases da aula em voz alta para você se acostumar a falar inglês e fazer sua homework, tá bom? Bora lá? Deixa eu dividir minha tela com você. Share screen. Aqui? Aqui? Vou lá. <risos> então vamos lá, minha gente. As, algumas variáveis de go. Sempre que a gente estiver falando de movimento, né, do go, de go to work, eu estou indo para o trabalho, estou me movimentando para o trabalho. Go to San Francisco. Então eu estou indo para São Francisco. Go to work, uh, go to São Paulo, go to a concert, né? É ir, é go to. Eu até coloquei a, a setinha aí do movimento de go de ir para algum lugar, é to, tá? Ir para, quem go, go to, quem vai, vai para algum lugar, então, go, quem go, go to, tá? Então, lembra disso, go, movimento, to, certo? Então, ó, olha os exemplos que tem aí. What time do you usually go to work? Então, que horas você normalmente, usually, go to work, vai para o trabalho? Então, go to... I'm going to China next week. Então, eu estou indo to China. Eu estou indo para a China next week, próxima semana. Jean didn't want to go to the concert. Então, Jean não quis ir. Didn't, né? Passado, ó, auxiliar no passado. Did not, didn't. Não quis, want to go to. Ir para the concert, o show. What time did you go to bed last night? Veja, o go to bed é ir para a cama, tá? No sentido de movimento, go to bed. Então, que horas você foi para a cama ontem à noite? Last night, na última noite. I went to the dentist yesterday. Então, passado simples de go, went, né? É um verbo irregular, então, go, went, gone. Então, I went... To, eu fui pro the dentist, o dentista, yesterday, ontem, ok? Então, go de movimento, go to. Quando a gente fala go to sleep, é quando você start to sleep, é quando você, de fato, começa a dormir, né? Porque tem, tem aquilo, você go to bed, você vai para a cama, mas não necessariamente que você dorme assim, que você go to bed. Quando você fala go to sleep, é porque, de fato, você dormiu, ok? Olha só. I was very tired and went to sleep quickly. Então, eu estava muito cansado e went to, sleepy, to sleep. Eu fui dormir, no sentido de eu cair no sono, quickly, rapidamente. Eu dormi, de fato, rapidamente, ok? Tem uma exceção aí. O home, nossa casa, nosso lar, né? A gente... A nossa casa, a gente não chama de house, né? A gente costuma falar nossa home, ok? E aí, para home, a gente não usa to. Então, I'm going home, eu estou indo para casa now. É a única exceção do go, de movimento, que a gente não usa o to, o para. É para nossa casa, para o nosso lar. Então, eu vou para o meu lar, vou para a minha casa, é go home, ok? Então, vamos lá. Tem outras variáveis de go, né? Não é só go to. O go to, movimento que você está indo para tal lugar. Agora, a gente tem go on. Go on vacation. Então, ir de férias. Go on a trip. Ir numa viagem. Go on a tour. Ir em um tour. Go on an excursion. Ir a uma, em uma excursão. Go on a cruise, ir em um cruzeiro. Go on strike, 
ir em greve. <risos> em português a gente fala sair de greve. Go on a strike. Fazer uma greve ou entrar numa greve ou ir para uma greve, ok? Olha os exemplos. We are going on vacation next week. Estamos indo de férias. Estamos entrando em férias, né? Go on vacation. Entrando em férias next week, semana que vem. Veja que nem tudo que você traduz ao pé da letra em inglês, né? Do inglês para o português faz sentido, tá? Então, a gente tem o nosso jeito de falar e não necessariamente vai ser igual a construção da frase é, não necessariamente é igual em inglês. E vice-versa. Né? Tem a construção da frase em inglês, não necessariamente vai ser a mesma em português. Então, você precisa ir se acostumando com as construções das frases em inglês, tá bom? É, com o tempo, com a prática, né? com o passar do tempo praticando todos os dias, vai ficando mais natural para você, sem a necessidade de traduzir tudo na sua cabeça, ok? Você vai perceber que já na, pro, na próxima grammar, a gente não vai ficar traduzindo tudo, para você ir se acostumando, tá? É um processo de aprendizado, então você vai se acostumando a não ficar traduzindo palavrinha por palavrinha, tanto do português para inglês, quanto do inglês para português, mas é um processo, ok? Então fique tranquilo. Então, children often go on school trips, as crianças, com frequência, esse often é com frequência, go on school trips, uh, vão em viagem da escola, em viagens da escola. <risos> When we were in Egypt, quando a gente estava no Egito, we went on a tour of the pyramids, a gente foi em um tour das pirâmides, went on a tour, ok? Workers at the airport, os trabalhadores no aeroporto, have gone. Oh, esse have gone é present perfect, que a gente já viu. Então, workers at the airport, os trabalhadores no aeroporto, have gone on strike. Foram em greve. <risos> em português, não faz sentido. Em português a gente fala, estão em greve, fizeram uma greve. Tá? In English, have gone on strike, ok? Meaning, they are refusing to work. Eles estão se negando a trabalhar, certo? Go for. Olha só. Então, go somewhere, ir a algum lugar, for, para alguma coisa. Então, go for a walk, go to uh, the park for a run, go to... The club for a swim, go to the cafeteria for lunch, go to a restaurant for dinner, ok? Olha só, where is Joan? Cadê a Joan? She went for a walk. Ela foi para uma caminhada. Então, a gente pode ocultar para onde ela foi para falar o que ela foi fazer. Então, she went for a walk. Do you go for a run every morning? Quer dizer, eu não vou perguntar se ele vai até o parque correr. Posso perguntar se ele vai correr toda manhã? Então, do you go for a run every morning? The water looks nice. I'm going for a swim. Quer dizer, a, a, a informação de onde ele vai nadar está oculta, né? Não precisa estar explícita. Então, I'm, por exemplo, mas poderia ser I'm going to the river for a swim. Eu, vou, eu, eu estou indo para o rio para nadar. Então, não precisa necessariamente falar onde a pessoa está indo, mas o que ela vai fazer. Então, I'm going for a swim. Should we go out for dinner? Você deveria sair, go out for dinner para jantar? I know a good restaurant. Eu sei um restaurante bom, tá bom? E a gente usa go mais ing, o verbo com ing, que é o gerúndio do inglês, né? Playing, dancing, studying, eating, running, speaking, ok? Para esportes. Então, quando você vai falar sobre esportes, você usa swimming, 
skin, shopping, shopping não é esporte, mas a gente usa o gerúndio da mesma forma, ok? Então, olha só, as variáveis, né? I go, presente simples, he is going, presente contínuo, we went, simple past, passado simples, they have gone, present perfect, she wants to go, ela quer ir, e aí a gente pode usar shopping, é o único verbo que não é um, uma, um esporte, né? uma ação. Quer dizer, é uma ação, mas não é um esporte. <risos> Os outros todos são esportes. Ó, swimming, fishing, sailing, skiing, jogging e running. Você sabe todos esses? Shopping, fazer compras. Swimming, nadar. Fishing, pescar. Sailing, velejar. Skiing, esquiar. Jogging, jogging, né? É... Não é o correr, né? Quer dizer, é correr, né? Mas é um jogging, não é um running. Acho que não é uma corrida, acho que é... é, é... Enfim. E running? <risos> Qual a diferença entre jogging and running? Enfim. Exemplos. Are you going shopping this afternoon? Você vai fazer compras essa tarde? Are you going shopping? It's a nice day. É um belo dia. Let's go swimming. Vamos nadar, ok? Ou, let's go for a swim. Também está correto. Richard has a small boat. O Richard tem um barco pequeno. And he often goes sailing. E ele com frequência vai velejar, navegar. Está <risos> com um problema aqui de... <risos> de o que quer dizer a palavra em português, né? A última, I went jogging before breakfast this morning. Então, eu fui correr, <risos> jog, né? Before breakfast, antes do café da manhã, esta manhã, ok? Então, vimos aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Go to, o go de movimento, sempre vem acompanhado do to, a, com a exceção do go home, né? Que é ir para casa. A gente tem go on vacation, a trip... Então, veja, quando a gente fala go on vacation, go on a trip, não quer dizer que você está indo para algum lugar, né? É um acontecimento, uma vacation, uma trip, um tour, uma excursion, é, um cruzeiro, uma greve, é um acontecimento. Então, go on, um acontecimento. Go for, para quê? Que você vai, o que, que você vai fazer lá? Então, go for a walk, go for a run, go for a swim, ok? E quando for esporte, com exceção do shopping, a gente usa uh, go shopping direto. Go swimming, go fishing, go sailing, go... ok? Com verbo com ing, o verbo do esporte com ing. Fazer exercício. <risos> então, vamos lá. Right to... On, for, where necessary. Tem lugares que não vai nenhum deles, hein? Vamos lá, então. Número um. I'm going China next week. Ora, se a gente vai para a China, a gente vai para a China. Movimento. Então, é go to China next week. Richard often goes... E aí tem sailing. O que, que é Sailing velejar, navegar, né? Lembra esporte e shopping? Que a gente usa o go direto com o verbo no ing, no gerúndio. Então, goes sailing. Não tem nada antes do sailing. Três. Sue went Mexico last year. Então, a Sue foi para o México ano passado. Opa, esse foi para o México... É movimento, certo? Ela está indo, foi para o México. Então, go to Mexico. Would you like to go the movies tonight? E aí? Se a pessoa vai para o movies, para o cinema, ela vai até o cinema, movimento. Então, go to the movies. Jack goes jogging every morning. O Jack vai correr ou andar, ou seja lá o que, que é jog, em português, toda manhã. Esporte, no gerúndio, é direto. Go 
jogging não precisa de preposition. I'm going out, eu estou saindo, a walk, uma caminhada. Do you want to come? Então, eu estou saindo, não, não importa para onde eu estou saindo, eu estou saindo para fazer algo. Então, a gente vai usar for. Então, I'm going out for a walk. Do you want to come? Você quer vir? Sete, I'm tired because I went bed very late last night. Lembra do ir para a cama? É, uma, é um movimento para a cama. Então, I went to bed. Então, I'm tired. Estou cansado. Because, porque I went to bed. Eu fui para a cama very late. Muito tarde, last night, na última noite. Oito. Jim is going a trip. Lembra? Ele não é um lugar. É um acontecimento. Então, quando é um acontecimento, não é um movimento, é um acontecimento. For. Então, Jim is going on a trip. Oh, Jesus amado. Jim is going on a trip. Acontecimento on, né? On a cruise, on a trip. Um acontecimento. Turkey next week. Turkey, Turquia, tá? Então, Turkey. O acontecimento vai para a Turquia. <risos> então, to Turkey, ok? Então, Jim is going on a trip to Turkey next week. Nove. The weather was warm and the river was clean. Então, the weather, o clima, was warm. Estava quente. And the river, you, o rio, was clean. Estava limpo. So we went a swim. Então eles foram, não importa para onde, lembra do somewhere para alguma coisa? For a swim. 10. The, the taxi drivers went strike. O acontecimento when I was in New York. Então os motoristas de táxi fizeram uma greve. Strike when I was in New York, quando eu estava em Nova York. E aí, quando é um acontecimento, the taxi drivers went on a, a strike when I was in New York. 11. I need some stamps. I have, oops, so I'm going the post office. The post office é o, os Correios. Tá bom? Uh, I need, eu preciso, some stamps, de alguns selos. Nossa, quem que usa selo hoje em dia, né? So, I'm going, eu vou até o correio. É movimento, eu tô indo até o correio. Então, go to the post office. It's late, tá tarde. I have to go home now. Ah, 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 ah. Olha a exceção aí. Quando é home, nosso lar, é a única exceção do movimento. Porque sim, go home, eu tô indo para casa, indica movimento. Mas home é a exceção e a gente não usa nada, tá? Então, I have to go home now. 13. Would you like to go a tour of the city? Olha só, você gostaria de ir um tour pela cidade? Então, veja bem, não está indo para um lugar que é o tour, tá? é um acontecimento. Se é um acontecimento, a gente usa on. Would you like to go on a tour of the city? 14. Do you want to go out dinner this evening? Então, se você... Do you want to go out? Você quer sair... Para quê? Para dinner, jantar, this evening. Então, quando você, não importa o somewhere, o lugar, mas o que, que você vai falar, fazer lá? A walk, a, a swim, a dinner, né? O que, que é? For. Então, do you want to go out for a dinner this evening? For a dinner. E por último, my parents are going... A cruise this summer. Meus pais estão indo 
um cruzeiro neste verão. Esse cruzeiro é um acontecimento, não é um destino, é um acontecimento. Se é um acontecimento, a gente usa on. Então, my parents are going on a cruise this summer. Ok? Vamos fazer mais um? Respira, tá bom? Não é mais um, vamos pro get. Olha só, tem mais dois exercícios para você fazer na sua homework, para você fixar, ok? E aí, com o tempo, você vai se acostumando com o uso das prepositions, certo? Não se desespere. Então, vamos para o get. Gente, o get tem mil e uma utilidades, é igual bombril, né? Tem mil e uma utilidades. Então, ó, get a letter, get a job, get mais substantivo, que a gente chama de noun, é, é, significa receive, receber, comprar ou encontrar, achar, tá bom? E assim mesmo, get tem vários significados, vários usos. Então, se você fala <coughs> get mais um substantivo, que em inglês a gente chama de não, é, significa receber, encontrar, comprar, tá bom? Então, olha o exemplo. You don't have something. Você não tem alguma coisa. Something. Alguma coisa. You get it. Você consegue. Então, você have it. Você tem. Ok? Então, olha os exemplos. Did you get my postcard? O que, que eu estou perguntando? Você recebeu o meu cartão postal? Outra coisa que a gente não usa mais, né? O meu cartão postal? Yes, I got it yesterday. Eu recebi ontem, ok? Olha o outro. I like your sweater. Eu gosto do seu, da sua blusa. Where did you get it? Onde você recebeu? Não, comprou. Tá, tá bom? Então, assim, é, o get significa um milhão de coisas. As pessoas brincam, né? Se você não souber a palavra, usa o get, que as chances de acertar são grandes. <risos> Se você não souber um verbo, põe o get no meio, que ele significa muita coisa. Mas no sentido de buy, de comprar. Where did you get it? Claro que você pode falar, where did you buy it? Né? Mas você pode usar o get. E o get é muito, 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 muito comum. Tá bom? É claro que se você pensa em fazer a prova, você precisa saber disso, né? Que a gente usa o get para um milhão de coisas. Agora, quando você for fazer a prova, ao invés de usar o get para um milhão de coisas, você vai usar cada verbo né, que você vai usar, tá bom? Não é para ficar substituindo os verbos por get, não, no, nas suas redações ou nos seus exercícios de speaking, tá bom? Então, vamos lá. Uh, it, is it difficult to get a job at the moment? É, é difícil de encontrar um emprego nesse momento? Então, encontrar, né? No sentido de find, ok? No telefone, hello, can I speak to Lisa, please? Sure, I'll get her. I'll get her. Eu vou pegá-la? Não, eu vou find, encontrá-la, ok? Então, get com substantivo é, significa, pode significar receive, buy e find, ok? Olha lá, get hungry, get Cold, get tired. O que, que é hungry? Com fome. Cold, com frio. Tired, cansado. Então, são, todos esses são qualidades, adjetivos, né? Então, get mais um adjetivo significa become. Então, olha só. You are not hungry, você não está com fome. You get hungry, você fica com fome. You você se torna com fome, né? Você se torna com frio. You are hungry. Você está com fome. Então, olha os exemplos. If you don't eat, you get hungry. Se você não come, você fica com fome. Você become, né? Você passa a estar com fome. É o get, é o become, ok? Drink your coffee. Toma seu café. It's getting cold. Está se tornando frio. Está ficando frio, ok? Está esfriando. It's getting cold. I'm sorry your mother is sick. Sinto muito que sua mãe está doente. I hope she gets better soon. 
Espero que ela se torne melhor, fique melhor soon, ok? Gets better. It was raining very hard. Estava chovendo muito pesado. We didn't have an umbrella. A gente não tinha um guarda-chuvas. So we got very wet. A gente se tornou, ficou muito molhado. Gente, esse get com, com adjetivo, a gente pode usar em português para ficar uma tradução mais simples, como ficou, tá? Então, get com adjetivo a é, é, é no sentido de ficar, tá? Become in English. É que o become é tornar-se, né? Mudar o estado. Mas em português a gente usa ficou molhado, ficou com fome, ficou com frio, ok? Ficou melhor, tá bom? A gente usa o get junto com get married para casar. Então, o verbo casar é get casado, ficar casado. É get married, ok? Então, o exemplo, Nicole and Frank are getting married soon. Então, a Nicole e o Frank vão se casar logo. Are getting married soon, ok? Estão se casando logo. Get dressed é a mesma coisa que se vestir, colocar suas roupas. I will get dressed, eu vou me vestir, tá? Então, olha o exemplo. I got up and got dressed quickly. Então, eu levantei e got dressed, me vesti. Quickly, rapidamente. Get lost, se perder. É lose your way, né? A mesma coisa que perder seu caminho, é se perder. We didn't have a map, a gente não tinha um mapa, so we got lost. Então, nós nos perdemos, ok? Ficamos perdidos, ok? Get to a place. Get to a place. É a mesma coisa que arrive. Ok? Então, olha só. Se você falar, I usually get to work before 8.30. Você está falando que você usually, normalmente, get to work. É, chega no trabalho before 8.30. Antes das 8.30. Então, esse get to... Significa a mesma coisa que arrive. Então, get to work é a mesma coisa que arrive at work, ok? We left Boston at 10.15. A gente deixou, left, saiu de Boston às 10.15. And got to Ottawa, e a gente chegou a Ottawa at 11.45, ok? Get to é chegar em algum lugar. Get here, ou get there, sem to, né? Get to here, ou get to there, não. Get here, get there. How did you get there? Como que você chegou lá? Ou, how did you get here? Como você chegou aqui? Get here, chegar aqui. Get there, chegar lá, não precisa de to. By bus, de ônibus. E home também não precisa de to. Tá? Então, get here, get there e get home não usa to. Uh, what time did you get home last night? Que horas você chegou em casa noite passada? Ok. Para acabar, olha ali, ó. Get in, entrar. Por exemplo, get in a car, né? Entrar em um carro. Get out, sai, sair. Get out of a car, sair de um carro, ok? É, get on, quando a gente usa bus, train e plane, airplane, né? Então, ônibus, trem e, e avião, se entende como uma, ah, um transporte que tem bastante mais gente, bastante gente. Então, ônibus, trem, avião, você usa get on, Ok? Você vai entrar no mesmo lugar que várias pessoas. Get on. Uma, como se fosse uma plataforma, né? Get on a bus. Get on a train. Get on a plane. Ok? Então, é, quando for esse transporte que tem bastante gente, pensa como uma plataforma. Get on. E para sair, get off. 
tá? Então, veja as diferenças. Você vai entrar num carro, ou numa loja, ou no restaurante, get in, ok? Get in the house, get in a car, ou sair, get out of the house, get out of the car, get out of the restaurant, ok? Agora, se é um transporte público, pensa numa plataforma. Get on, para entrar, e get off, off, off. Get off, para sair de trem, ônibus e avião, ok? Exemplos. Kate got in the car and drove away. Passado simples, né? O get, passado simples é got. Então, Kate got in the car and drove away. A Kate entrou no carro e dirigiu embora. E foi embora. Drove away, ok? Esse drove é o simple past de drive. É o passado simples de drive, de dirigir. Kate got in the car and drove away. Outra forma de falar é, in the car é into the car, ok? Então, Kate got into the car, para dentro do carro, tanto faz. In the car ou into the car and drove away. A car stopped and a man got out. Um carro parou e um homem saiu. Tá tudo no passado simples também, né? O car stopped, simple past, and a man got out, simple past, saiu. Tá, bem, tá bom? E aí, se você fala, quiser falar e o homem saiu do carro, a man got out of the car, ok? Agora no ônibus, ó. We got on the bus outside the hotel. Então, a gente entrou no ônibus do lado de fora do hotel and got off e saiu do ônibus at Church Street, na rua Church. Certo? Vamos fazer exercício de get. Então, vamos lá. Complete these sentences. Use get or gets and choose from the box. Então, quando que a gente usa get? Para I, we, you e they. Então, para eu e para plural. We, you e they. Quando que a gente usa gets com esse S? Para presente afirmativo, para he, she e it. Ok? Então, a gente tem ali no box another one, mais um, um outro, né? Um outro. Another one um outro, a doctor, um médico, a lot of rain, muita chuva, my postcard, o meu cartão postal, the job, o emprego, a good salary, um bom salário, a new computer, um computador novo, a ticket, um ingresso, some milk, leite, your jacket, sua jaqueta, ok? Número um, did you I sent it a week ago. Então, a gente tem que usar get ou gets. E uma das coisas estão no box. Se é you, a gente vai usar get or gets. Get. Did you get? O que que cabe ali? Ó? Another one, a doctor, a lot of rain, my postcard. My postcard. Porque I sent it. Eu mandei ele a week ago. Uma semana atrás. Tá bom? Então... Did you get my postcard? I sent it a week ago. Dois. Where did you... Tem que usar get or get. E uma das coisas na, no box azul. It's very nice. É muito bonito, né? É muito bom, é muito bonito. Where did you... Se é you, vai ser get or get. Get. Where did you get your... Jacket, que cabe aí, né? Que it's very nice, é muito bonito. Três, quick, rápido. This man is sick. Esse homem tá sick, doente ou passando mal. We have to get... O quê? Se é o we, é get e não gets, ok? Então, we have to get o quê pro homem que tá passando mal? A doctor, um médico, né? We have to get a doctor. I want to return this phone. Eu quero devolver esse telefone. It doesn't work. It's, ele não funciona. Can I get o okay, quê? Please. Então, como sou I, é get e não 
get, né? Então, can I get o okay. quê? Um outro? Another one. Can I get another one, please? Cinco. Tom has an interview tomorrow. I hope he... Opa! Para he, she, it, presente afirmativo, a gente usa gets. Então, Tom has an interview tomorrow. Tom tem uma entrevista amanhã. Eu espero que ele consiga o quê? O que, que tem ali de job? The job. I hope he gets the job. Seis. When you go out, can you get alguma coisa? Se é you, é get, né? Can you get o quê? Quando você sair, você pode comprar alguma coisa? O que, que cabe ali? Some milk. Quando você sair, você pode comprar leite? When you go out, can you get some milk? Sete. Are you going to the concert? Você vai para o show? Yes, if I can get or get. Para I é get, né? Sem o S. If I can get, o okay. quê? Um ingresso, a ticket. Yes, if I can get a ticket. Margaret has a well-paid job. A Margaret tem um well-paid job. O um emprego que paga bem. She gets, né? Porque é she, então he, she, it, a gente usa gets com S. O okay. quê? O que que cabe ali? A good salary. She gets a good salary. The weather is horrible here in winter. Então, o tempo, o clima é horrível aqui no inverno. We get, porque não, para he, she, it, a gente usa gets, né? Então, we get o okay. quê? Se o tempo é horrível, o que, que cabe ali? A lot of rain. We get a lot of rain. Por fim, I'm going to get o okay. quê? The one I have is too slow. O que eu tenho é muito lento. Então, I'm going to get a new computer. Eu vou comprar a new computer, um novo computador. Ok? Vamos mais um? Complete the sentences. Complete as frases. Use get, get ou got. Ó, oh, dessa vez pode usar get para I, we, you, they. Gets para he, she, it. E got para simple past, ok? Mas essas palavras a gente tem angry, de bravo, better, melhor, hungry, com fome, lost, perdido. Married, casado, old, velho, e wet, molhado. São todos adjetivos, ok? É o tal do become, né? Do ficar em português para facilitar, tá bom? Então, vamos lá, número um. If you don't eat, se você não come, you get hungry, com fome. You get hungry. Cuidado ali com o primeiro e o terceiro adjetivos, tá bom? É quase parecido, né? Um começa com A, o outro com HU. Então, é angry, de bravo, angry. E com fome, hungry, ok? Hungry, angry, angry. E hungry, com fome. Tudo bem que para muita gente é sinônimo, né? Tá com fome, fica bravo. Nem vou falar para quem é assim. <risos> Dois, don't go out in the rain, não saia na chuva, you will get, o okay. quê? Wet, você vai ficar, vai ficar molhado, vai se molhar. Três, my brother, my brother é meu irmão, é he, não é? Então a gente tem que usar get, gets ou got? Gets. Ah, só que tem ali, ó, last Year, ano passado, então vai ser got. Então, my brother got o que ano passado? His wife's name is Sarah. A, o nome da sua esposa é Sarah. Então, got married. 
Quatro, Dan is always very calm. O Dan está sempre muito calm, calmo. He never fica bravo. Agora é presente, simples, afirmativo, he. Então vai ser gets. Como que é o, o bravo? Angry. He never gets angry. We try to find the hotel, but we... A gente tentou encontrar o hotel, mas a gente se perdeu. Como que vai falar? We... Passado simples, porque we tried. Já está no simple past. Então, simple past to get é got. But we got, perdido, lost. Says, everybody wants to stay young. Todo mundo quer ficar jovem, but we all, mas todos nós envelhecemos. Então, we, é get or get or got. Está no presente, então, é get para we, né? But we all get, o okay. quê? Old. Envelhecer, get old. Yesterday, ontem, the weather wasn't so good. O clima não estava bom, so good, não estava tão bom. At first, no começo. But it, during the day. Mas melhorou durante o dia. Então, a gente vai usar simple past, but it got, o okay, quê? Better during the day. Ok? Do your homework para fixar essa matéria. Não perca a aula que vem, que a gente vai ver do, make, para fazer. Os dois a gente usa para fazer e a gente vai entender qual a diferença e quando usa o quê. E have, vários usos do have, tá bom? Então, ó, esteja na aula que vem, não perca, depois de fazer a sua tarefa de hoje, tá bom? Um beijo e até lá. Perdi minha tela.